土木建築をはじめとする様々な事業を展開する建設会社の安藤狭間は4月30日、レーシングドライバーのジュジュとスポンサー契約を締結したことを発表した。動画、2024年スーパーフォーミュラ第一戦鈴鹿。決勝ハイライト3月のスーパーフォーミュラ開幕戦に18歳の若さで出走し、スーパーフォーミュラの史上最年少ドライバー、そしてシリーズ初の日本人女性ドライバーとなったジュジュ。開幕前から大きな注目を集めてきたが、開幕戦は17位完走。5月には、経験の乏しい九州のオートポリスでの第2戦を控える。その第2戦を前にして、ジュジュに新たなスポンサーがつくことになった。それが建設会社の安藤狭間だ。同社はプレスリリースの中で、若手女性アスリートとして、男性中心であるモータースポーツの世界で、世界を舞台に女性活躍の場を開拓していく状況は、建設業とも共通するところであり、また、先駆者がいないステージへ挑戦する姿勢は当社の価値観とも重なり共感できることから、今後のジュジュ選手の活動をサポートさせていただくべく、スポンサー契約の締結に至った次第です、と説明している。この契約に伴い5月のオートポリス戦からは、ジュジュが乗る TGM グランプリの53号車、そしてジュジュのレーシングスーツやヘルメットに安藤狭間の社名ロゴが掲示されるという。リリースによると、同社のロゴはエンジンカウルのシャークフィンの部分に入れられることになりそうだ。マスメディアなどへの露出により、その注目度が日に日に高まっているジュジュ。そんなジュジュをサポートするスポンサーも、次々と増えているような状況だ。2月の体制発表時にお披露目されたマシンにはエンジンカウルやサイドポンツーンにスポンサーロゴが少なくやや寂しい状況であったが、開幕戦では健康食品などを手掛ける 4days のロゴがサイドポンツーンに、そして物流企業のジャパンロジスティックス、ジャロックス、のロゴが、チームメイトの松下信春が乗る55号車も含めた2台のエンジンカウルに新たに入れられた。